금일 2011년 산림자원 접목집제 및 임시자원제 자원화 실현에 대해서 간략하게 요약 설명을 드리도록 하겠습니다. 그렇기 때문에 오늘 이 자리가 산림에 버려졌던 이런 임지잔재를 임지잔재를 자원으로 활용해서 부족한 목재 자원을 보충하고 산업 간의 상충을 방지하고 에너지 용이든 목재 산업 용이든 쓸수 있다면 그 가능성을 확인한다면 앞으로 엄청난 변화가 생기지 않을까 그렇게 생각이 됩니다. 오늘 그이 자리에서는 가산 집제에서 그 접목으로 집제를 하시고 바로 집핑기에다가 집핑을 해서 이큰 나무들이 길이 8m, 10m 짜리도 바로 집핑이 됩니다. 그래서 차에 바로 집핑을 하고 이 집핑된 칩이 이제 실수요자인 그뭐 파트클 보드라든가 에너지 업계 쪽 여기 등등으로 갈수 있는 그런 방향을 제시하는 것입니다. 그래서 앞으로 그 과제는 이런 고성능 칩화 말고도 또이 임지 잔재를 수거하는 포워더 그 다음에 임지 잔재를 결속시켜주는 번들러 콜렉터 이런 기계들까지도 많이 그 국내에 더 개발이 되어야 되는 과제를 가지고 있습니다. 아, 자.
And therefore we see now that biomass is coming up very, very fast. Um, at the beginning, the wood, the stems were only used for the timber industry and all the residues, what they are saying, the, the branches, etc., the, top, uh, the toppings of the, of the trees were left in the forest. 예, 마찬가지로 어, 그 유럽에서도 마찬가지로 기존까지는 그 굵은 통나무 이런 부분만 재활용이 됐고 나머지 가지나 장가지들은 그냥 산에다가 버려놨었다고 합니다. 